Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Вы можете поддержать наш канал с помощью кнопки «Присоединиться» рядом с кнопкой подписки. Я уверен, что он будет отличным отцом. Дождемся ответа от нас, наберем 1500 лайков. В любом случае, давайте сначала перейдем к деталям трейлера. Слова о Заде, а затем незаконченные фразы, которые он услышал от Барана. Это заставляет Дилана снова принять решение. Барон не мог понять, что происходит. Некоторое время плача у нее на плече, Дилан идет в свою комнату. Он начинает говорить сам с собой. Он говорит, что пора прощаться. Однако он дорожит всем, что Баран чувствует рядом с собой. Одним из них является куртка. Пусть любовный смайлик исходит от вас. Дилан не решался даже прикоснуться к куртке. Ведь ему никогда не разрешалось видеть ее в этом доме. Дядя Ахмед снова раскрывает внутренний голос Барана. Это до свидания. Раненая вывихнутая шея. Даже возможность быть счастливым связана с любимым человеком. Бури, бушующие внутри Дилана, бушует. Она отчаянно нуждается в том, чтобы выразить свои чувства кому-то. Вам нужен кто-то, кто будет тихо слушать и не осуждать вас. Это никто иной, как могучий дядя. Он рассказывает историю одну за другой. Дядя Кудрет не может комментировать. Но грусть на его лице очень ясна. У вашего сына очень доброе сердце. Вы имеете право быть счастливым и жить своей жизнью. Он говорит, что это лучшее для всех. Она говорит, что думает, что ей следует расстаться с ним. Мужество ничего не может сделать. Затем он идет поговорить с Бараном об этой проблеме. Он также рассказывает ей свои мысли. Барану больше нечего делать. Дилан говорит Барану, что у меня к тебе последняя просьба. Он говорит, подпиши документы о разводе и живи дальше. Баран прячется за слезами отчаяния. С другой стороны, Кадер очень рада, что Ферат поддерживает Гуль против ее отца. Можно подумать, я никогда не позволю, чтобы мою дочь застрелили. Он позволит Ефрату поцеловать свою руку. Для Ферата и Гуля начнется новая эра. С другой стороны, события, которые развиваются для Дерья, совсем не волнуют. Дерья, не найдя опоры на Ефрате, повернула к Хасану. Теперь она бежит к нему, потому что у него заложена голова. Он говорит, что с Хасаном с напильником в руке случилось что-то плохое. Хасан ничего не понимает. Он пытается понять, что произошло. Дерья говорит, что Баран решил выкупить свою долю через суд. Он не знает, как выйти из этой ситуации. На следующее утро Дилан говорит Барану, что сегодня хорошая погода. Сильный говорит нам, чтобы мы вытащили этого человека. Баран принимает предложение Дилана. Кудрет готовит дядю. Как только они собираются выйти за дверь, к ним подходит Азади. Сила остыла, говорит, не снимай. Его цель предотвратить их встречу. Однако Баран сразу дает ответ. Тогда не будем брать моего отца. Дилан очень доволен этим предложением. Когда Азади не получает желаемого, он злится. Баран и Дилан снова испытают счастье остаться наедине. В конце хорошего дня разговор тоже довольно теплый. Дилан говорит, что я уверен, что он будет идеальным отцом для Барана. Хотя он и наполняется надеждой от этих слов Барана Дилана, он не может понять прощания. Он спас Алиджев где-то из трудной ситуации, в которой он оказался. Ханифей не останется равнодушным к этой ситуации. Наконец он принимает Али, который жертвует собой ради счастья своей семьи. Он поворачивается к Али и протягивает руку. «Позволь мне поцеловать руку твоей свекрови». Али посмотрел на него с удивлением. Но затем он понимает, что это значит, и целует руку Ханифе. Дома праздничное настроение. Можно сказать, что скоро состоится свадьба Али и Зюмру. 
вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.